టు టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ ఈ రుచిలో చిరునామా సో ఈరోజు వెరైటీగా ఒక క్విజ్ని పరిచయం చేయడానికి వచ్చాను కొత్త వారం కాబట్టి ఈ క్విజ్ని నాకు తెలిసి అసలు మనం టచ్ చేయలేదు మామూలుగా ఎక్కడైనా సరే ఒక స్టేట్కి ఒక క్యాపిటల్ ఉంటే ఈ ప్లేస్కి మాత్రం చాలా క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక క్యాపిటల్లో మనం ఉన్నాం ఏంటి ఇంత కన్ఫ్యూజింగ్గా చెప్తున్నా అంటారా చెప్తా చెప్తా మన మధ్యప్రదేశ్కి మూడు క్యాపిటల్స్ అనుకోవాలన్నమాట అంటే పొలిటికల్గా ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ వైజ్ ఒకటి కల్చరల్ వైజ్ ఒకటి ఇలా రకరకాలు మధ్యప్రదేశ్లో మనం చెప్పుకోవాల్సిన మూడు ప్లేసెస్ ఏవి అంటే భోపాల్ ఇందోర్ అండ్ జబల్పూర్ సో మరి జబల్పూర్కి మనం వచ్చేసాం జబల్పూర్లోని మనుషులు ఎలా ఉంటారు అంటే ఎలా ఉంటారు మనుషులు మనలాగే ఉంటారు కాకపోతే డిఫరెంట్ 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 టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ ఉంటారు అంటే మహారాష్ట్రియన్స్ ఉంటారు పంజాబీస్ ఉంటారు రాజస్థానీస్ ఉంటారు తమిళియన్స్ ఉంటారు కేరళైటీస్ ఉంటారు సిక్కులు ఉంటారు జైన్లు ఉంటారు చాలా ఇంకా ఉంటారు లిస్ట్ చెప్తే ఎపిసోడ్ అయిపోద్ది సో ఇలా యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ లాగా ఆ ఊరంతా రకరకాల కమ్యూనిటీ వాళ్ళు క్యాస్ట్ వాళ్ళు రిలీజియన్ వాళ్ళు లాంగ్వేజ్లు ఉంటారు కానీ ఒకే క్విజన్ని ఆనందంగా అందరూ కలిసి భోంచేసి తినేస్తూ ఉంటారు మరి ఆ క్విజన్లో వంటలు అవి చూస్తే మటుకు చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఆ వంటల్లో నేను మీకు ఈరోజు ఒక చక్కటి రెసిపీని పరిచయం చేయబోతున్నాను ఆ రెసిపీ పేరు చాప్ అది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సో చాప్ అంటే డిఫరెంట్గా ఉంది కదా రెసిపీ పేరు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో దీని మీనింగ్ ఏంటో తెలియదు కానీ కొంచెం కబాబ్స్ టైప్లో ఉంటాయి దీనికి మనం సోయా బీన్స్ని నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి సోయా బీన్స్ చాలా చాలా మంచివి ప్రోటీన్ ఫైబర్ మినరల్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట మనం తినేవన్నీ మంచివే తినే పద్ధతిలో తినాలి అప్పుడు మంచిది అనమాట ఓకే వీటిని నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి సో మిక్సీ జార్ తెచ్చుకుంటా సో వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం ఈ బీన్స్ అంట నానబెట్టినప్పుడు కానీ ఉడకబెట్టినప్పుడు కానీ ఆ వాటర్ని పారబోసేయాలి రెండు మూడు సార్లు వాష్ చేస్తే మరి మంచిది అని విన్నాను సో మీరు ఎప్పుడైనా సోయాబీన్స్ని కుక్ చేసుకుంటే ఒక రెండు మూడు సార్లు ఆ వాటర్ని వాష్ చేసి పడేసేయండి అందులో కొన్ని రకాల కెమికల్స్ ఉంటాయి సో వద్దంటారు దీన్ని యాక్చువల్లీ మిక్సీ చేయాల్సిన లేదు మనం ఇలా అంటే సాఫ్ట్ అయిపోతుంది ఇవి సోయా చంక్స్ అనమాట సోయా చంక్స్ కూడా కాదు సోయా గ్రాన్యుల్స్ ఇవి సోయా చంక్స్ అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి ఓకే దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుంటాను ఓకే గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను ఏం చేయాలంటే ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇందులోని మనం సోయా గ్రాన్యుల్స్ని నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకుందాం నాకు సోయా అంటే చాలా ఇష్టం సోయా గ్రాన్యుల్స్ కానివ్వండి సోనియా సోయా చంక్స్ కానివ్వండి ఏవైనా సరే కొంచెం అజ్వైన్ వాము అంటారు కదా వేసుకుంటున్నాను డైజెషన్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే కాస్త సాల్ట్ అలాగే కొంచెం బైండింగ్ కోసం మైదా యాడ్ చేసుకుందాం చక్కగా ఇవన్నీ చేత మిక్స్ చేసేసుకోవాలి వీటిని కబాబ్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో జబల్పూర్ అంటే దేనికి ఫేమస్ ఇక్కడ ఏముంటుంది అనుకోవచ్చు దేనికి ఫేమస్ జబల్పూర్ స్టడీస్కి చాలా ఫేమస్ అండ్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ప్లేసే అగ్రికల్చర్ బాగా ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ అవుతున్న ప్లేసెస్లో ఏ ఒక ప్లేస్ చెప్పండి అంటే జబల్పూర్ అని చెప్పచ్చు ఈ మధ్య కాలంలో అంటే రీసెంట్ డేస్లోని జబల్పూర్ చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది సో అందుకే కదా ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతున్నారు నేను ఇంటర్లో చెప్పాను ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు అంటే తమిళియన్స్ ఉంటారు మలయాలీస్ ఉంటారు కేరళైటీస్ ఉంటారని ఎందుకు చెప్పానంటే అందుకే చెప్పాను ఓకే ఆల్మోస్ట్ అన్ వీటిని బుల్లెట్స్ లాగా కబాబ్ స్టైల్లో తయారు చేసుకొని వీటిని చక్కగా ప్యాన్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్తో తయారు చేసుకుంటే సరిపోతుంది దానికి ఎక్కువ ఆయిల్ అవసరం లేదు
చాలా మంది సోయా అంటే తినరు సోయా బీన్స్ అంటే అసలు హెక్కడో మాట తెలియని కూడా తెలీదు ఎప్పుడు వాళ్ళు చూడని కూడా చూడరు బట్ దిస్ ఆర్ రియలీ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఈ పప్పు ఏదైతే ఉందో సోయా బీన్స్ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా చాలా మంచిది చంక్స్ గ్రాన్యూల్స్ చాలామంది తింటారు కాకపోతే ఏంటంటే అది ప్రాసెస్డ్ కాబట్టి నాట్ సో గుడ్ కానీ బట్ స్టిల్ తినచ్చు ఎక్కువగా వాట్ ఐ హర్డ్ ఈజ్ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవాలి అని నేను ఎక్కడో చదివాను హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్తో చాలామంది ఉమెన్ సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సోయా చాలా మంచిది అండ్ అలాగే ప్రోటీన్ సోయాలో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి డైలీ మనకు ప్రోటీన్ చాలా అవసరం కాబట్టి తీసుకోవచ్చు వీళ్ళ క్విజిన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది బ్రిటిషర్స్ రాకముందే వీళ్ళ క్విజిన్ వీళ్ళు డిజైన్ చేసుకున్నారు కాకపోతే బ్రిటిషర్స్ వచ్చి కొంచెం దాన్ని అటు ఇటు మార్చి పడేశారు వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా బట్ స్టిల్ అక్కడ వాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ ఓన్ క్విజిన్ని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు బైండింగ్ కోసం మైదా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అది కొంచెం స్టిక్కి స్టిక్కీగా ఉంటుంది బట్ ఎనీవేస్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ షేప్లో ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇంకొన్ని చేసుకుంటాను ఈ ఫ్రై అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది చూసారా కబాబ్స్ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయి కొంచెం ఆయిల్లోనే మనం ఫ్రై చేసుకున్నాము డీప్ ఫ్రై కాదు వీటినే వాళ్ళు చాప్స్ అంటారు అన్ని వైపులా ఇలా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి సోయాబీన్స్ యాక్చువల్లీ మనకి వైట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి కొంచెం లైట్ బ్రౌన్లో ఫ్రై అయితే సరిపోయినట్టే ఓకే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ డన్ నేను ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఓకే మరి కబాబ్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి వీటికి కబాబ్ లుక్ రావాలి కదా మీ దగ్గర స్కీవర్స్ ఉంటే ఇంట్లో ఇలా పెట్టేసుకోండి చాప్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి చాప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన సోయా బీన్స్ ఒక కప్పు పాము పావు టీ స్పూన్ సోయా గ్రాన్యూల్స్ ఒక కప్పు మైదా నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు చాప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో నానబెట్టిన సోయా బీన్స్ వేసుకొని మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని అందులో నానబెట్టిన సోయా చంక్స్ వాము ఉప్పు మైదా వేసి బాగా కలిపి టిక్కీ లాగా చేసుకొని ప్యాన్ లో వేసి ఫ్రై చేసుకొని కివోస్ కి పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాప్ రెడీ చాప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా ఈ రెసిపీయే కాదు ఇక్కడ రెసిపీస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి స్వీట్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి లైక్ మాల్పోహ మాల్పోహ అనగానే వెస్ట్ బెంగాల్ ఒరిస్సా గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మాల్పోహ చాలా ఫేమస్ అండ్ జబల్పూర్లో కూడా చాలా 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 ఫేమస్ అండ్ ఇదే కాకుండా ఇంకా రబడీ రబడీ స్వీట్ కూడా జబల్పూర్లోని వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ స్వీట్ అనమాట రబడి అంటే ఏం లేదు మిల్క్ ఒక టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకొని దాన్ని కంటిన్యూస్గా బాయిల్ చేయాలి మిల్క్ ఎప్పుడైతే థిక్ అయిపోతుందో కదా దగ్గరికి అయిపోతుంది క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది దాన్ని కూడా మీరు మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి ఆ క్రీమ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని తీసేసి మళ్ళీ దాంట్లోనే మిక్స్ చేసి అలా మిక్స్ చేయగా 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 థిక్ ఫామ్ ఏదైతే వస్తుందో అంటే షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఏదైతే థిక్ ఫామ్ వస్తుందో దాన్నే రబడి అంటారు ఇది చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది బట్ వెరీ 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 రిచ్ అనమాట ఎందుకంటే మామూలుగా ఒక టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ని మనం దగ్గరికి చేసేసి ఒక టెన్ స్పూన్స్ చేసేస్తున్నాము అంటే అందులో కాల్షియం ప్రోటీన్ అవన్నీ పెరుగుతాయి వాటితో పాటు ఫ్యాట్స్ పెరుగుతాయి అండ్ దానికి తగ్గట్టుగా మీరు స్వీట్నెస్ కోసం షుగర్ వేస్తారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అది అన్హెల్దీ ఫుడే కాకపోతే ఒకటి రెండు స్పూన్లు తీసుకుంటే ఏమీ కాదు లైఫ్ అనేక ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి జబల్పూర్ వాళ్ళు ఈ స్వీట్ని విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు కూడా తయారు చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బట్ ఈ చాప్స్ అన్న మాత్రం మనం తయారు చేసుకుంది సోయా బీన్స్తో తయారు చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే సోయా గ్రాన్యూల్స్ వేసుకున్నాము ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా యూస్ చేయలే మా టేస్ట్ చేసి చెప్పనా క్రిస్పీగా ఉంది 
వామ తాలూకా ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది బాగా బాగుంది ఈవినింగ్ టైం ఒక స్నాక్ గా తయారు చేసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్ యాక్చువల్లీ వెజిటేరియన్స్ కి కబాబ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి ఎక్కువ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కి ఫేవరెట్ గా చికెన్ మీట్ తో తయారు చేసిన కబాబ్స్ ఉంటాయి ఇది వెజిటేరియన్స్ కి బాగా సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ కబాబ్స్ కూడా చాలా ఫేమస్ ఆ కబాబ్స్ రకరకాల కబాబ్స్ ఉంటాయి అది ఇలాగా వెజ్ కావచ్చు నాన్ వెజ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇంకా వీళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే పర్టికులర్కి జబల్పూర్ వాళ్ళ గురించి ఇది ఇండస్ట్రియల్ వైజ్ బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేస్ అండ్ అంతేకాకుండా వీళ్ళ క్విజిన్ అంతా ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న బ్రిటిషర్స్ వచ్చాక దాన్ని వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరిగి దాన్ని కొంచెం మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి ఇక్కడ ఎక్కువ వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు సెటిల్ అయి ఉన్నారు అంటే రాజస్థానీస్ గుజరాతీస్ అందుకే ఏంటంటే కామన్గా ఉండే రెసిపీస్ని ఎక్కువగా ఇక్కడ కుక్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ మనం అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ రెస్టారెంట్స్లో ఈ స్టైల్ ఫుడ్ అంతా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఓకే ఎనీవేస్ ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ టీ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా జబల్పూర్ క్విజన్ నుంచి ఒక చక్కటి రెసిపీని పరిచయం చేశాను కదా సో మరి రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సేయు టేక్ కేర్ బాయ్